Hello. Hello, teacher. Good morning. Hello. I know. Good night. Hi, teacher. <laughs> Good night. Okay. Estaba dormida toda la dormida toda la tarde. Ah. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening, Susi. Good evening, teacher. How are you? Hello, Francisco. Yeah. Good evening, well, everybody. Okay. Hello, Ivan. Hey, Ivan. How are you? Where were you yesterday? Hello, hola. Hello. Hello, teacher. Hello, my friend. How are you? Uh, huh? Very well. Sorry, teacher. Very well. Very well. Very well. Very well. Okay, good. Very well. Very well. Okay, good. Nice. Excellent. Teacher, mi yes. bebé me estaba cantando la canción en, que ellos cantan en el colegio de Good Morning Teacher. Y entonces... Ah, okay. Yeah. That's why you say Good Morning. Okay. Sí, Good Morning, right. Good Morning, no sé qué. Ah, okay. <laughs> Vamos a aceptar eso, ok. <laughs> Pero a mí me es que estuvo dormida toda la tarde, ok. Descansando. Ah, no, it's okay, good. Yes, okay. But yes, okay, so estaba pensando en inglés. Good morning, good morning. All right, just let me. Um... Okay, good. So we have today is the end of the. Let me make a cargo esta cosa. Here we go. Okay, so we have okay. <clears throat> Okay, remember we were talking about the seasons yesterday, right? The seasons, the weather, the climate, right? We were talking about the, the, the changes, hot, cool, cold, warm, uh, cloudy, foggy, okay? In those, uh, in those words. What is the, how's the weather today? What's the weather like? What's the weather like today? Was it hot? Rainy. Cold? Rainy. Okay. Was it rainy? Yes, actually. A little cold. A little cool, right? Cool. Okay. So we can say that it was rainy. Correct. Uh, cool. Windy. Uh, which one? Windy. Yes. Windy, warm, yes. sunny. In some moments it was warm. Sunny. And Hot. also sunny, okay? Yes, and right now, for Foggy. example, in this moment, in this moment, what is the weather like in your house in this moment? Because here Rainy. in my house is it's not really a, little, a little cool. A little cool? Yes. Well, here cool. In, humid. My, in my house is humid, humid. and warm. Okay, here is, uh, you know, kind of humid and warm. Okay, so you see in this moment we are experiencing, we are having different, uh, different uh, 
let's say a weather report, right? For example, in my house is humid and warm. Uh, for example, Hilda is raining. Okay, it's normally raining now. Uh, Dahlia says cool. Okay, she says just is cool. That's nice. And Hilda says it's raining. Okay, but here nearby my house, no rain. It's just a normal day. Okay. Outside the house is a little, little, not less warm, okay? Menos, you're right, menos calido, but it's out oh, I can hear thunders. Ahorita estoy en unos truenos, right? Thunders. Okay, I can hear some thunders, but very far, not very close. Okay, so this is the weather for today. Okay, and this is what we usually experience in our country. Okay, different, uh, let's say different, uh, different, uh, how can we call this? Different changes, right? So the changes of every day according to the weather. And what else we have? So then, uh, okay, just let me match this okay i wear look in the chat i wear a shorts and two shirts when is hot okay i wear Shorts and t-shirts when it's hot. ¿Qué usan ustedes cuando está caliente, cuando hace frío, cuando está cálido, eh, cuando llueve? Okay. Pongan ahí. In my job, it's weather was sunny at noon. Okay, Francisco. Yeah. Ah, yes. In my, yes, in Santa Teca too. I mean, uh, it was sunny. Pero sí por ratitos only, right? Just a little bit sunny. The rest, it was uh, cloudy. Yeah. Mostly, yes, mostly, mostly cloudy. Eso sería como mayor, mayormente nublado, right? Yeah, pero si sí, hubo oh, rayitos de sol. What else? Only, what else we have? When I am, a, I wear a sweater when it's cold. I wear a skirt and shirt when it's sunny. Okay, yes, that's true. Good. ¿Qué más quiere compartir? Lo que visten cuando hace, cuando hace calor, cuando hace frío, cuando llueve, cuando está nevando aquí, ¿qué se ponen? In my house, I wear pajamas when it's raining. Yes, I have been too. No, no, especially if you don't have to work. Más si no hay que trabajar. Feels good. Yes. Okay, what else? No, Friday, yes, on Friday, Friday night, oh, that's nice, yes, okay, who else, who else, who else, no más, no más, who wants to write it, when it's hot, I wear shorts and t-shirt, yes, that, yeah, correct, that's good, okay, that's what you do,
Okay, I wear cap in sunny days, Patricia. Very good, I wear cap, I wear a cap in sunny days. In my home, when it's hot, I wear shorts and center, right? A tank top, buddy, a tank top. Yes, Francisco, I wear a coat when it's cold. Yes, it's a, it's a good Teacher, option. Teacher, era, excuse me, era sunny days or day sunny? Sunny days, uh-huh. Sunny days. Correct, yes. Primero okay, va thank el, you. Primero va thank sunny you. como adjetivo, yes. You're welcome. Okay, mm -hmm. thank you. All right. Okay. I wear a coat when it's cold. Yes, good. Nice production. Very good. What else? What else? I wear sweater when it's cold. Yes, is that and it's recommendable. <clears throat> okay, it's good. I wear a sweater when it's cold. Well, okay, good. Well, let's see. And you know, it's, it's raining here now. Yes, it's, it's raining. Good. Okay, so the next one is, for example, we're gonna use the present continuous. And let's say use the statements using the present continuous. What's the present continuous? Is it required the present continuous? I. Uh -huh. What is it? Es la acción que estamos haciendo en el momento. Exactly. That's correct. Very good. Okay. So this is what we are doing in this moment. I am speaking. You're listening. Remember. Okay. Good. Now, can I watch the video? Veamos el video para recordar un poquito y tomen nota si hay palabras o dudas. Eh, de lo que se va explicando en el video y luego lo discutimos, ¿ok? Here you go. Right there. In this class, we're going to come with statements. <coughs> Let me first give the definition of the present continuous. Use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form the statement. Subject plus verb to be plus the verb plus my plus some kind of complete. As you can see on the chart, you can use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in my plus some complement in order to express sentences in the present. On the examples, you can see the verb to be is contracted. That's because when it's spelled before, we typically use contractions. I've illustrated the chart without the contractions to better understand the topic. So 
as our examples show, wearing shoes. We have the subject, it's you, and the verb to be verb plus ing. Plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, we just need to add not add Let me give it some of that chart. They are not wearing shoes. We made the contract to tell me they're not wearing shoes. Finally, the conjunction stores the right hand side. And and but are used to give additional information or to contrast expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's given additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrast information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and co workers will do. For example, I'm learning English. wife is cooking dinner. My boss is working in office. Give as many examples as you want and share them in our discussion. Given additional information. I'm wearing a coat. Okay. <clears throat> uh, doubts or questions or comments about the present continuous or present progressive? Uh, it is important here to see, for example, the uh, subject. Okay, then you have the verb. And then you have the, the, the verb to be, right? Always, are or is. And then uh, the verb plus the ing form. And then you have a complement, right? These are the forms that we use. Okay. You say, for example, I am learning English. My wife is cooking. My boss is working. And you are wearing shoes. Okay, these are actions that you are doing in the moment. But we have to use the, the verb to be all the time. Teacher, disculpe, en la oración estoy usando un abrigo, pero no estoy, no estoy usando botas. Ahí se intercala el, 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 el no también, ¿verdad? Lo negativo. O sea, ver, because no wearing, I no wearing. Mm -hmm. Yes. Así correct. sería, ¿verdad? Así es. Ok. Ahí, este, recuerda que hay dos conjunciones, dos palabras, que es but y end. Entonces, esas son las que ayudan a dar continuidad a una idea o, eh, contrastarla, o sea, decir lo contrario. Por ejemplo, I am uh, speaking English. No, I'll put it más fácil. I am teaching English. Ok. But uh, sometimes I speak Spanish. Yes. O sea, yo estoy enseñando okay. inglés, pero a veces hablo español, right? And then this is, for example, one thing. Uh, 
I am, uh, for example, I am, I am drinking water uh, sometimes, but sometimes I drink coffee. Okay, so you can use the two. Okay, algún otro comentario, pregunta. Y aquí en el chat me decía, eh, oh, encuentro continuo, ¿verdad? Que es que el verbo que tiene que terminar en ING. Yes. Ok, vamos al presente simple. Vamos. Estamos. Ok. Vamos a tener simple present. Ok, cuando yo digo I sleep every day, es como una, es un hábito. Ok, uh, I sleep. every day. Ok, aquí expresamos un habit. A routine. Ok, or a fact. Ok, good as Okay. When you say I sleep every day, es un hábito, una rutina o un hecho real, right? Fact. Entonces ahí es donde usamos el presente simple, right? The simple present. Eh, my son is wearing pajamas because the weather is cold. Okay, it's cold. Okay, hasta ahí. Good. Bien, then you say, for example, in the simple, in the present continuous, are actions that we are doing in the moment. For example, I am working. Okay, I am working right now. Okay, hoy que estoy trabajando, right? Uh, I am uh, teaching right now. Okay. okay, so these are, for example, actions that we are doing this moment. Okay, I am typing. Okay, I am typing. Estoy digitando, estoy tecleando, estoy escribiendo aquí en el teclado, right? I am typing. I am sitting. Okay, estoy sentado. Okay, so, eh, entonces, el presente continuo son los verbos, definitivamente, que llevan ING, que es ando, endo, right? Trabajando, enseñando, digitando, sentado, eh, que en este caso sería sentado, okay, es la acción que estoy haciendo, right? I am sitting. And what else? Y el presente simple es todos los verbos o acciones que hacemos cotidianamente. Right? I take a shower every day. Every day. Okay, so look at what the Okay, I take a shower every day. Then I am eating my dinner. I'm studying English right now. I am playing soccer. It, okay. She's sleeping in the couch, yes. Ok, ahora vamos a escribir oraciones, pero que sean reales ahorita. ¿Qué están haciendo ahorita? ¿O qué está haciendo alguien que ustedes pueden ver en este momento? Después you can say, my son is working. Ok. I am eating my dinner. Ok, everyone. 
I am drinking coffee, Edwin, yes. Okay. What else? What else, what else? ¿Qué más están haciendo? Hey, my mother is sleeping, yes. Okay. My mother is sleeping. My brother is watching TV, correct, Ariel? Yes. My father is sleeping right now. Yes, Stephanie. Hey, my husband is listening to music and having dinner. I am listening to class. My sister is watching TV. My brother is watching TV. I am looking at the computer, Patricia. Yes, that's right. Go ahead, write more. My daughter is drinking milk right now. Teacher, tengo un poco de mala conexión porque está lloviendo super fuerte aquí por mi casa. ¿Quién me está hablando? Se me corta también. ¿Quién me está hablando ahorita porque no lo veo solo? Ah, ah, Brian Orellana. Brian Orellana, ok, ahorita, permítame. También aquí, teacher. ¿Quién me, dígame el nombre? Está lloviendo. Janet. Janet. Yo creo que en todos lados, en general, porque acá también está lloviendo y se escucha sí. bien cortado. ¿sí? Bueno, voy a, voy a hacer una cosa, voy a pasar lista ahorita también por cualquier cosa. Creo que y lo poco que se lo que hace escuchar es, se eh, escucha borroso por la, la gota en la, en la lámina. <risas> ok, sí, exacto. Aquí empezó a llover, pero se calmó. Está más, está más tranquilo. Ok, sí, pero a veces cuando se pone fuerte no, es, no se escucha nada. Es correcto. Ok, voy a pasar a asistencia ahorita para, eh, para evitar que alguien vaya a tener inconveniente. Esperamos ahorita. Ok, vamos a ver eh, a Biel y Sabana. Ok, a uh, Alison Michel. Presente, teacher. Alison, good. And Amanda Lisset. Amanda, Amanda. Okay, then Amanda is here. Let's go here. Then we have uh, Ana Vilma, no. Then we have uh, Ariel, Ariel Aguirre. Present. Very good. Uh, Brian ya me dijo que está. Carlos Alfredo. Carlos. Eh, Carlos Eduardo Cruz. Carlos Cruz, Carlos Cruz. Bueno, se puede existir. Ok, Carlos, no. Eh, Carmen, Ce Carmen Celina. Present, teacher. Yes, está. Sí, Carmen. Eh, Ceci Guadalupe. Present, teacher. Good. Eh, Cecilia Noemí. Present, teacher. Eh, Claudia Elizabeth. Present, teacher. Eh, Claudia Esmeralda. Present, teacher. Okay, Claudia Stephanie. Present teacher. Okay, then we have uh, Dalia Margarita. Present teacher. Then we have Beri Stamilo. Present teacher. Beri, okay, yes, there is. Deborah. And then we have uh, Edwin Edgardo. Present teacher. Okay, and Edwin Eduardo. Present teacher. Elsa Karina. 
Present teacher. Elsie Elsi, Elsi, Patricia. Present. Eh, Francisco Antonio. Here teacher. Yes. Okay, and Francisco. Yes, no, eh, Gisela Emperatriz. Present. Okay, we can get to this here. Hector Ivan. Yes, está. Present teacher. Yes. And Helen Vanessa. No. And we have Hilda Norma. Hilda, Hilda, Hilda. Está. Okay, Ivan Ibrahim. Yes. Still again. Jack Kelly Karina. Present teacher. You are Jaime Ernesto. Jaime, Jaime, Jaime. It's a Jaime. And Janet Carolina. Present teacher. Okay, can we have a lot que no les puedo asistencia es a Jaime. Débora. Eh, Carlos Cruz. Carlos Alfredo. Present, present. Aquí está Carlos Cruz. Yes, ahorita. Thank you. And then we have Carlos Alfredo. Amanda Lisset. Amanda. Y Abiel. Y ahí los demás ya tienen su asistencia. Y que ver qué más me falta acá. Okay, está. ok, good. Ok, let's continue. Continuemos entonces. Sí, sí. No problem with this. So we have this is, entonces, esta es la diferencia entre el presente por progresivo, presente continuo y el presente simple. Acciones que hacemos rutinariamente, present simple, right? Simple. Present, I, I sleep, I eat, I work. Ok. And with ING, those are the activities that we are doing in the moment. And if you see the chat, I'm studying English just now. Yes, Francisco. My daughter is listening to music. Okay, yes. Eh, recuerden que siempre tienen que usar el verbo to be, ¿verdad? Say is. Decimos my daughter, my daughter is. Decimos my father, my father is. Decimos my children, mis hijos. Decimos my children are. Okay, todos siempre recuerden plural, singular, plural, singular. Okay, uh, the next one. Okay. Okay, so here we have, uh, my name is Claire. I'm wearing a green suit today and I'm wearing high heels too. In this way you have to, I don't know if you can, uh, I think there is no way. Okay, so we have the answers here already. Then you have the first picture. You say, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. It says, I'm wearing high heels. Two. Okay, say I am wearing. A negative is raining. The key in the button. Está lloviendo, pero, but eh, I am not wearing a raincoat. Okay, está lloviendo, pero no estoy usando el abrigo. This one he said uh, it's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Okay, and this one is he's wearing, he's wearing a brown shirt. Uh, he is not wearing a tie today. And she's wearing a sweatshirt, gloves and a hat. 
and she's not wearing a uh, she's not wearing boots she's wearing sneakers and the possibilities that can be accepted is with contraction and no contraction alguien hizo ya ese ejercicio Yo, teacher, ya lo hice. But, ¿Tuvo algún, alguna, algún comentario? My God, I can see. Yes, can it? No, no. Ok, sí, Hilda, dígame. Eh, más arriba, teacher, porfa, please. Ah, uh, here. Ok. Donde me costó que no, no, no le encontraba mucho fue que no me había percatado que estaba el I'm. Entonces yo ponía I am, solo ponía, no ponía I'm wearing, sino que I am wearing. Y no me lo aceptaba. Entonces después le quité, correcto, le quité el I uh -huh. y solo puse I'm wearing y ahí ya me lo aceptó. Exactamente. Eso son... pero, pero en el siguiente sí he tenido problemas en el 414, ah, no, en el número uno. Uh -huh. Ya lo vamos a ver, ok. Ok, Entonces, ¿qué tenemos? thank I you. Wearing. Correcto, ok. Eso, gracias por ese tip, porque vean a veces uno como, y está correcto eso, esta está correcta, ok, pero como ya está aquí el I, en esta parte, entonces por eso lo considera malo, como que está usando dos veces I. Entonces, Esos son todos los detalles que hay que estar uno como muy observador, ¿verdad? O sea, I am going y ver que cada palabra, sujeto, verbo, el verbo auxiliar y el complemento. Okay. Sí, teacher, igual yo de esta manera, este, como no me había percatado que aparecía el I, igual yo lo ponía y no me lo agarraba. Exacto, entonces eso es lo que, lo que usted hace, ¿verdad? Cuando es el... Doble, o, es, o, o que omitió la M, o yo creo que en este tal vez no, pero en algunos, y cuando se le da un espacio también de más. Como no, mira, aquí, solo, aquí, aquí dice que, pero aquí, aquí, está, aquí está bien y todo. Aquí. Y uno la ve y dice está bien, pero hay un espacio de más. A veces esto también se puede dar. Uno, dos, uno, dos. Pero solamente es uno. Y en algunas veces sí lo acepta, pero como les digo, es a la hora de edificar el ejercicio que lo están programando, ahí es donde si uno deja dos espacios, si no tiene esos dos espacios a la hora de que lo escriban, jamás va a pegar. Right? Jamás le va a pegar. Ok, now let's see. ¿Alguna duda de esto? Porque recuerden que ahora vamos a procurar terminar la, bueno, si ya pueden terminar la plataforma, mucho que mejor. Ok, el siguiente es, by the end of this class, we'll be able to form, yes, no question. Vamos a ver lo mismo, solo que ahora lo vamos a ver en la forma de preguntas. So, I'm going to give you by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you? The verb is wear, and we add ing to that. That would be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is 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 she wearing boots? 
course question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of compliment. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, uh, the verb eat. And in this case, I'm going to say dinner is the compliment. <clears throat> So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the, 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 the verb to be. So I'm going to give you more, and you should um, make this question as one. After you have finished, go ahead and share your work and your thoughts, especially with others. Make this question as one. After you have finished. Okay. Okay, so we have the uh, the verb to be. Uh, you put it at the beginning, okay. And then the subject: Are you? Is she? Are you? The verb in ing, and then the complement, right? Are you wearing a suit? Is she wearing boots? Are you eating dinner? Okay. For example, uh, Janet, are you watching TV? Janet, Janet Rivera, are you watching TV? Okay, Claudia, are you watching TV? Yes, Patricia? Patricia, yes, Patricia, tell me. No, I am not. Okay, yes. You can say yes, I am, or no. I am not. Okay, you have this one. This one. Teacher, sorry, pero no sé a cuál de todas las Claudia le preguntaba. Ah, okay. Yes, you're right. Okay. Sí, era usted. Okay. Yes, Claudia. Es que somos varias. Yes, I know. Y ninguna contestó. Okay, no problem. Yes, Ibrahim. Teacher, I'm watching you and watching TV too. Okay, I'm watching you and watching TV too. Okay. They say, are you watching TV? They say, yes, I am. Okay, but I am watching you too. Okay, yes, I am. They can say, but I am watching you too. Okay. It's a possibility, right? Good. Oh, you can say, no, I'm not. Okay. Uh, Claudia Esmeralda Guillén. <laughs> no, no, just Claudia Esmeralda. Okay. Oh, Esmeralda, right? No, pero no se me parece otra Esmeralda, creo que no. Uh, sí, hay otra Esmeralda. Esmeralda Guadalupe. Okay, Claudia Esmeralda. Uh, are you, are you listening to music? Are you listening, listening to music? Mm -hmm. Escuchar música? Yes. Yes. Yes? Ah, no, no, no. Ah, okay. Sería, eh, I am not music. No, no I am not. No, I am not. 
Only that, right? No, I am not. Are you listening to music? No, I am not. No, 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 I am not. Good, correct. Thank you. Okay, uh, Edwin, Edgardo, uh, are you a, are you, uh, let's say, are you checking uh, Instagram? No, I am not. No, I am not, okay. Francisco Antonio, are you drinking coffee? No, I'm not. No, I'm not, okay, good. Hey, Alison, are you having dinner? No, I'm not. No, I'm not, okay, good. Hey, let me see, Dalia Margarita, are you studying English? No, I am not. No. no. Uh, are you studying English? Yes. Yes? Yes, yes, I am. I am. Yes. 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 Right. yes, I am. Okay, good. Excellent. Uh, Jacqueline, are you uh, are you wearing a uh, pajamas? Are you wearing your pajamas? Jacqueline, Jacqueline. No. Cecilia Velasquez. Okay. Are you wearing jeans? Sorry, teacher. It's okay. Are you wearing jeans? Blue jeans, Cecilia, in this moment? No, I am not. No, I am not. Okay, good. Uh, Hilda Norma, are you uh, are you dancing? Are you dancing? No, I am not. No, I am not. Okay, good. Bueno, pero debería estar bailando, se está por clima, está para cara, calor, bailar, bailando. Salsa. Eh, Patricia. Yes. Uh, are you, are you singing? No, I am not. No, I am not. Pero si canta. Ah, poquito. <laughs> are you singing? Okay, good. Uh, let me see who else is here. Guys, 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 men out here have one. Edwin Eduardo. Edwin Eduardo. Yes, teacher. Okay. Edwin, are you cooking? Uh, yes, I'm cooking. Oh, really? Okay, nice. Cooking your dinner. Okay, people, so then these are the questions, right? Are you, are you, you see them, you say, yes, I am, no, I'm not. Uh, is she wearing boots? No, yeah, yes, she is, no, she isn't. Okay, so then we have. Uh, this one says, are you eating dinner? Is he drinking water? Is she studying English? Are they playing soccer? Uh, then we have John is watching TV. Is John watching TV? Are Jason and Richard drawing in the art class? Okay, then you have the questions. Okay, apparently. Okay, it's almost the last exercise. So we have, look at the image below and answer the questions with short answers. Okay, we have Beth, Nick. In a, excuse me, teacher. In the first time I had a problem, they say it's Bruce wearing a light green jacket. Mm -hmm. Okay, what was the problem? Um, yo ponía... He is, o sea, como son pre, re, 
pregunta. Yo ponía he is y no me salía. Me salía mala. Ok, ah, ok. Then you say, for example, you have to write only he is. No le puso el yes. Perdón, teacher. Sí, le puse yes, he is. ¿Y la coma después del yes? Sí, también se la coloqué. ¿Y el punto? Yes, yes, he, he is. Y luego punto. No, sin el punto, solo ah, le puse sí. yes. Ah, okay. Sí, se la, así se la, nomás. ¿Se la aceptó al fin? Eh, no, no me la aceptó. Ok, o sea que ahorita la tiene como mala, digamos. Sí, ahorita es, es la única que tengo mala. Va, entonces veamos, mire, si le quito el punto. Vamos a ver si es eso. Ahí está, mire. Si no le pone el punto, la toma mala. Ok. Entonces puede ser que sea yes, y es. Lo, lo correcto acá, aquí lo puse yo en minúscula, pero lo correcto es ponerla sí. también en mayúscula. Teacher, me Primero. escucha, teacher. Sí, lo escucho, diga. Me estoy quedando sin batería. Ok. Voy a, voy a, si me desconecto es porque voy a ir a buscar ahorita el cargador. Cargador, ok, no problem. Sí. Ok, gracias, teacher. Bueno, ok, people, there we have. Ok, yes, yes, ahí estamos. Ok, the next question is... Teacher. Yes, sir, tell me. El problema que, que a mí me dio... En esa es que yo le ponía la coma y sin embargo cuando le quité la coma sí me lo aceptó. Y sin el punto. Sí, sin el punto. Sin el punto y sin la coma y me lo aceptó. Porque inicialmente igual yo respondía con mayúscula inicial, coma y luego he is. Sí, también tiene, tiene razón. Ok, entonces acá lo que sucede es que lo han dejado como que bueno, si a la gente personas se le va el alumno, el participante se le va la, lo de la puntuación entonces la acepta como buena, ahí está, exacto, tiene razón y la otra es poner todo lo, la puntuación como debe ser, ¿verdad? ponerle tu coma y aquí al final ponerle eh, el punto, ¿ok? Pero, Pero el además no lo pide, teacher ¿El qué? El punto eh, Veamos Sí, yo, yo creo que si las dejamos todas como... Me dijo, ¿Quién fue que me dijo? Eh, yo. Eh, que, que ahorita no me aparecen a veces. Ah, eh, Francisco. Yes. Sí, eh, lo único que solo en esa, teacher, me, digamos que me presentó ese problema, porque en el resto le, siempre le ponía la coma y ya me las aceptó como correctas. Vamos a ver, no... He is not. Dejemos así en punto. No, mire, no la acepto. No es que es. Bien, bien extraño, teacher, porque yo no. en todas no les puse punto y sí me las aceptó. Pero ni la coma tampoco. La coma sí se las puse. A ver, a ver. Es que sí. está bien raro, creo que son. Las plataformas son como que están. Ajá. O no sé, porque igual yo, yo no le he puesto punto y ni coma una y me las ha aceptado. Listo, yo a esta le puse no, he's not. Y sí me la aceptó. Ah, he's ok. Puede hacer, esa puede ser la otra opción. Veamos. Usamos la, la apóstrofe. Ahí está, mire. Si usamos la contracción, no me pide el punto a mí. Pero le pongo no, he's not. Y aunque le ponga la coma. Ok. Si, usando la contracción. Ok. Ven? Hay varias, este... Como les dije la vez pasada. O sea, lo, va, digamos que si yo me pongo estricto, si yo como maestro, o sea, humano, no con la maquinita, digamos que es lo que hace aquí automática la revisión, o sea, esta sería la única respuesta correcta que yo las aceptaría, digamos. Obviamente, cuando ya les he enseñado, miren, una oración de respuesta corta siempre tiene que llevar 
la primera letra mayúscula, luego se pone una coma, así como hasta aquí. Ya lo vimos y todo. Si no lo ponen así, se los tomo mal. Entonces, si el que diseña la, el, el ejercicio este lo hace así de estricto, entonces a todos les saldría mal cualquier otra cosa que pongan si no es eso. Entonces, pero como a veces acá, por, por lo que ustedes dicen, a veces por el apóstrofe, por la coma, por la rapidez, se omiten a veces ciertas cosas. Entonces, el, el problema de eso es que a veces hay que andar buscando cuáles son las opciones que dejó habilitadas la persona que, que como se llama, vean acá cuántas opciones dejó. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cualquiera de estas que ustedes utilicen va a estar correcto. Está la número uno, que es yes, he is, así como yo le he puesto. Yes, he is, sin ningún punto y todo en minúscula. Yes, he is, todo minúscula, con su coma y su punto. Yes, he is, con mayúscula en el inicio. Y sin la coma, pero sí el punto. Y yes, he is, con la mayúscula y sin puntos ni comas. O sea, es lo que hay... yo le decía, teacher, que uh -huh. yo lo puse así, con mayúscula, sin punto y sin coma, uh -huh. y lo aceptó. Es que es la, esta que está aquí. ¿Dónde está? Sin punto. Esta es la última. La última opción es la que usted utilizó. Esta, ¿verdad? Y yes. Y ahí está. Y aparece correcto. Porque son todas las opciones que, que le han dejado el que diseñó el, el ejercicio en la plataforma. Esto es igual. Ustedes usted ya, ya han trabajado con Google Form. ¿Ya han hecho ejercicio, ejercicios ahí? Yes. Vale, entonces, por ejemplo, a mí me toca hacer esos exámenes a veces para los juicios y todo. Entonces, a mí me toca hacer todo eso. Yo pienso en todas las posibles respuestas que puede dar el... el el participante, entonces ahí me toca a mí de seguir poniendo estas opciones. Si alguna de esas se me va, le digo, igual voy a revisar manualmente y digo, ah, bueno, o sea, le faltó esto y lo otro, no la puse en mis opciones, pero es aceptable. ¿Verdad? Entonces, así que por eso es que a veces les va a costar encontrar las respuestas. ¿Verdad? Aquí está con yes, sí es. Aquí están todas estas opciones. Igual aparecen habilitadas. ¿Verdad, teacher? La, ambas negaciones. Ya, el he ah, isn't exacto. y el eh, no, he's not. Exacto. Aquí, por ejemplo, en el número 4, aquí están las dos. Aparece el no, he isn't, pero también aparece el no, he's not. Ahí están las dos. Ok, entonces si yo borro la que había puesto anteriormente y dejo esa, igual me la va a tomar como, como buena. Ok, y acá, ¿qué hice? Que no me aceptó. No, she is not. See the possibilities? No, she's not. No, she is not. No, she isn't. No, she's not. La que había puesto no aparece. No, si es no. Ok. Yo como siempre ocupo la, la forma. Hay que hacerlo, digamos, la, la, la verdadera. ¿vale? Con N mayúscula, no. O la yes, yes, yes. Y luego, he is an, Y su punto. Ok. Y ahí están. Ah, pero entonces eso, como les digo, a veces no es que ustedes no, o sea, no, primero no entrar en pánico. Ok. Con el ejercicio y segundo, este, si ya conocemos la respuesta que es yes, he is, no, he's not. Si es ella, va a ser sí, si son ellos, va a ser they. Entonces, este, llevar esas tres pasos. No, no he's not, yes, he is. Y, luego hasta, y, y probar, que esa es la, la idea también, practicar un poco. Ok. Esa, digamos, es la. Ok. 
Ok, la dinámica de este ejercicio y luego tenemos, bueno, ese es el último, de hecho es el último de la sección 4. Llénenlos para mañana, si usted tiene alguna duda, mañana todavía hay tiempo para que mañana es jueves y ya para que ustedes vayan todos al día con su, con la plataforma. De ahí creo que ya nos ponemos al día y mañana pues hacemos un pequeño repasito de algunas dudas que puedan tener y luego nos vamos ya a la, a la unidad 5. Ok. That's it for today. Bye, teacher. Bye, thank you. Okay, thank you. See you tomorrow.